Magandang araw sa lahat. Share ko lang po uh, ang aking power inverter. Uh, ang brand niya ay uh, Snabby. Uh, 12 volts power inverter with uh, 1 kilowatt uh, power. So, sa mga hindi pa familiar sa product, um, ito ginagamit ng mga solar uh, enthusiast or yung mga hobbyist or DIYers. Uh, kasi, um, well, based on sa mga nababasa ko uh, or na mga nabasa ko, um, yung inverter na ito is uh, very powerful in a sense na sobrang uh, stable niya uh, when it comes to power output. Uh, kaya niya mag-support ng almost kahit anong uh, appliance like yung mga inductive loads. So, well, sa mga uh, na, hindi masyadong familiar sa, sa brand, uh, Snaddy, if I'm not mistaken, na uh, China made siya, pero unlike sa mga uh, commercial inverters, uh, well, Snaddy kasi, uh, siya yung tinatawag na toroidal. When you say toroidal, yung may mga coil makakapal na coil, yung parang mga nakikita na natin sa mga transformers or heavy duty na ABR. May mga makakapal na coil or rewind. So, dahil sa mga coil na yon, capable siya sa mga uh, uh, heavy loads or mga sensitive na mga equipment. Okay, so first, discuss lang natin yung mga features niya or uh, Uh, yung mga available uh, connectors niya. Okay. Ang, ang model na nabili ko, uh, it's a wall mount, wall type inverter. Uh, that time, hindi na kasi available yung uh, stand alone or, well, older model kasi yon Kaya siguro, um, possible na na-face out na siya. Okay. Uh, well, ang based naman sa nabilang ko, almost the same mong feature, pero mas maganda daw to. Although, hindi naman nila in-elaborate kung ano yung difference. Okay, currently, naka-on siya. Uh, it's on uh, battery power. Pero, nakita niyo sa likod, or sa ilalim niya, since wala siyang load, wala nakasaksak na anything na sa output, so, hindi nag- consume or nag-discharge is nari. Pero if I'm not mistaken, since aware naman tayo na pag nagsaksak tayo ng any uh, device or nag-connect tayo sa battery, may, may chance na nag-discharge ito. Okay guys, start tayo sa mga uh, connectors sa ilalim ng inverter. Okay. Um, itong part na to, ito yung charger uh, in protect. Basically, it's uh, a, a, a resettable protection. So, kung halimbawa nag may overloading or may may uh, short circuit sa device, magpapop siya. Aangat to. So, para ma-reset siya, magagawin lang is pipindutin lang siya then, magiging normal na ulit yung device. So, pag nag, nag trip si, si, si circuit breaker, uh, basically, mamamatay si device. Para hindi, para, or para may wasan ng damage sa device, pati na rin sa mga nasaksak na gamit. And then, sa baba, uh, makikita nyo may warning, high voltage, do not open unless uh, qualified to do so. Okay? Um, ito yung input connection niya. Uh, pag tinanggal mo yung cover na to, uh, may mga terminals dyan. Okay, so, dyan ka pwedeng mag-wire ng input ng inverter. And, at the same, and by the way, uh, isingit ko lang, uh, ang inverter na to is uh, inverter converter with AC charger. Uh, makikita nyo naman sa kanyang label sa harap. Alright. Next is yung remote port. Uh, or RS-232 uh, uh, basically it's a serial port pero sa mga uh, newbies wag po tayo magkoconnect dito ng uh, VGA cable kasi pwede pong masira yung device natin 
uh, remote port, so from the word itself, remote, kasi may ibang device na pwede kayong uh, kumunek through Wi-Fi. May iba pa nga, uh, pwedeng, may, may app na uh, for Android support. So, para ma-monitor natin kung ano yung, ano yung um, daloy ng kuryente, kung ano yung status ng device habang naka-on or while operating. Then, sa baba niya, okay, si AC output. Well, alam naman ang lahat, AC output, yan yung uh, pinaka-outlet niya. So, dyan tayo magsasaksa kung gusto natin gamitin siya for uh, AC output. Since inverter siya, uh, inverter is basically con uh, converting DC to AC. And on the other hand, converter is converting AC to DC. Okay? So, well, kung gusto niyo pong malaman about doon sa mga nabanggit ko, pwede niyo po i-google. Okay? Para mas marami kayong matutunan. Pero, most of the time, ang, ang pinaka-familiar or pinaka-common uh, is C inverter. Kasi, for, for solar uh, enthusiast, madalas, nat, madalas nababanggit or madalas uh, tinatawag siyang inverter. Okay, so lastly, we have uh, battery polarity Okay, or bat battery input or output Kasi, bakit tinawag na input or output? Kasi, since input in a sense na Pag si, bat pag si, si inverter ay naka battery mode nag Kumukuha siya ng power from the battery So, it's input may kuryente naman, um, automatically, si charge ni inverter si battery. And it's output to battery. Okay? So, huwag tayo magkakamali, mo especially sa polarity. Uh, plus is positive, and, and minus is negative. And then, use uh, color-coded wires like red and black. And as you can see, uh, alam ko na may mag react na hindi po uh, standard ng wire na ginamit ko. Pero since it's for testing purposes, yan siya muna ang ginamit ko. And uh, I believe na hindi naman siya basta-basta uh, masusunog. Uh, if I'm not mistaken, it's a 10 gauge wire or number 10. Kaya makapal siya. Okay guys. Uh, ito yung upper part ng inverter. So makikita nyo may uh, intake fan. Ba't ko sinabing intake kasi papasok yung hangin? Uh, well, kung ako tatanong, tatanungin nyo, mas gusto ko sanang palabas or exhaust. Kasi, uh, well, nag, hindi siya, may, hindi siya mag-build up ng alikabok. No, especially kung yung position ng inverter natin, eh, syempre nasa exposed na lugar. At medyo maalikabok. Okay. So, right now, overview lang po tayo ng uh, LCD or uh, graphical interface ng inverter. Kanina kasi medyo nag-adjust ako and nagpalit ako ng mode. Okay. Uh, fast, ano lang, uh, fast track lang tayo sa feature ni inverter or navigation niya. Okay. Function. May, may, nag may two uh, buttons lang dito makikita nyo. Function or power off. So, sa function, siya yung most of the time na gagamitin natin para uh, mag-switch or navigate sa uh, LCD panel niya. Okay? Hindi um, ko muna ito i-discuss sa ngayon. Uh, proceed muna tayo sa manual. Okay?